আসসালামু আলাইকুম আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টের টিউটোরিয়ালটা বেশ অনেক দিন পরে আসছে কারণ হলো আমরা মাঝখানে একটা এইচটিএমএল এর কোর্স মিনি একটা কোর্স এখানে নিছিলাম পাঁচ পর্বের তো অনেকেই দেখছেন হয়তো তো আমরা আজকে আবার শুরু করি আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট আমাদের মেইন যে জায়গা মেইন যে নাম চ্যানেল সে অনুযায়ী তো চলেন শুরু করি আজকে আমরা আলোচনা করব হলো স্প্রেড অপারেটর নিয়ে স্প্রেড অপারেটর নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটা ফর্মাল ডেফিনেশন আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট ইজ স্প্রেড অপারেটর এটা তো আমাদের একটু জানা দরকার তো এমডিএন এর অফিসিয়াল ডেফিনেশন যেটা বলতেছে সেটা যদি আপনি একটু পড়েন আমার পড়ার খুব একটা ধৈর্য নেই আপনি চাইলে পজ দিয়ে এটা পড়ে নিতে পারেন পড়ার পরে আপনার ব্রেনের অবস্থা এই রকম হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ যদি আপনার অবস্থা এরকম হয় তাহলে চলেন আমরা ভিডিওটা দেখি ভিডিওটা দেখলে স্প্রেড অপারেটর একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার ধারণা একটু প্র্যাকটিস করলে এটা কোনো ব্যাপার নেই এটা খুবই ইউজফুল একটা জিনিস খুবই ইউজফুল একটা অপারেটর তো আমরা এই স্প্রেড অপারেটররা কোথায় কোথায় আমরা ইউজ করতে পারি স্প্রেড অপারেটর আপনি ইন এ ফাংশন কলস মানে ফাংশন কলে আপনি ইউজ করতে পারবেন ইন অ্যারে লিটারেলস অর স্ট্রিংস এখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন ইন অবজেক্ট লিটারেলস এখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন তো আমরা প্রত্যেকটারই কেস দেখব আমাদের কোডিটারে প্রত্যেকটা লিখে লিখে রান করে আমরা দেখব আমরা যদি ফাংশন কলসের কথা দেখি এখানে যদি আমরা সিনট্যাক্সটা দেখি এখানে মনে করেন আপনার একটা অ্যারে আপনি নিচ্ছেন এই অ্যারের ভিতরে পাঁচটা এলিমেন্ট আছে আপনি চাচ্ছেন প্রত্যেকটা পাঁচটাকে আলাদা আলাদা করে আপনার লগে শো করবেন সেক্ষেত্রে আপনি এই ডট 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 মাই অ্যারে দিলে সে এই পুরো ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা আইটেমকে সে ডিসপ্লে করবে আচ্ছা তো আমরা এই ফাংশন কলসের আর একটু ডিটেলস আমরা কোডে গিয়ে দেখি চলেন অলরেডি আমাদের এখানে একটা অ্যারে নেওয়া আছে নাম নামে যেখানে আমাদের পাঁচটা নাম্বার আছে আমরা যদি এইটাকে লক করি দেখেন শুধুমাত্র এইটাকে যদি আমরা কনসোল লক করি আমরা দেখবো যে আমাদের একটা অ্যারে শো করতেছে আমাদের কিন্তু এখানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা নাম্বার শো করতেছে না বাম দিকে ইন্ডেক্স এবং ডান দিকে আমাদের মানগুলো শো করতেছে তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটা মান ইন্ডিভিজুয়ালি শো করবে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারতাম আমরা এখানে জিরো লিখতে পারতাম জিরো লিখে যদি আমরা সেভ করতাম তাহলে টেন পাইতাম ওয়ান লিখলে আমরা পাইতাম হলো টোয়েন্টি বাট এভাবে আপনি ঠিক কতগুলো করবেন তবচেয়ে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো আপনি যদি তার এই নামটার আপনার অ্যারেটার আগে ডট 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 দেন কোনো স্পেস নাই তারপরে যদি আপনি এটাকে সেভ করেন আপনি যদি এখানে রিলোড করেন দেখেন আপনি প্রত্যেকটা মানকে এখানে আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে পারতেছেন তার মানে ইন্ডিভিজুয়ালি ইটারেট করা যায় বা প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে লুপ করা যায় এরকম আইটেমগুলো এটা একটা আইটেম এটা একটা আইটেম এটা একটা আইটেম এরকম প্রত্যেকটাকে সে ডিসপ্লে করতেছে তো আমরা একটা ক্যাজুয়াল ফাংশন বানাই ফাংশন বানাই তারপর আমরা ধরেন আমরা একটা ফাংশন বানাইলাম অ্যাড নামে এটা আমাদের কয়টা প্যারামিটার নিতে পারবো পাঁচটা নিতে পারবো এ প্লাস বি সি ডিই আচ্ছা আমরা এটা করবো কি এটা আমরা রিটার্ন করবো এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি প্লাস ই ওকে এখন আমরা আমাদের কনসোল ডট লগে এই অ্যাড এখানে আমরা চাইলে যে কোনো পাঁচটা নাম্বার কিন্তু দিতে পারবো পাঁচটা নাম্বার আমাদের এখানে আর্গুমেন্টে আমরা পাস করলে আমরা সবগুলো একটা যোগফল পাবো ঠিক আছে তো আমরা যদি জাস্ট আমাদের নামটা দেই তাহলে দেখেন তো আমাদের কি দেখায় আমাদের দেখাবে এই যে প্রথমটা দেখালো হলো আমাদের অ্যারেটা তারপর একটা আনডিফাইন্ড আর একটা আনডিফাইন্ড 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 আন মানে টোটাল আমাদের এখানে চারটা আনডিফাইন্ড দেখাবে আর একটা আমাদের অ্যারের ভ্যালুটা দেখাবে কেন যখন আমি নাম দিতেছি এখানে আমাদের প্যারামিটার ছিল পাঁচটা মানে আমি আর্গুমেন্ট হিসাবে পাঁচটা ভ্যালু দিতে পারতাম বাট আমি দিসি অনলি একটা ও নাম মানে এই একটা ভ্যালুকে বুঝবে তো এই কারণে এ এর জায়গায় সে করবে কি আমার ওই ভ্যালুটা দেখাবে এটা যেখানে এখানে দেখাইছে তারপরে বি এর কোনো ভ্যালু ওকে কিন্তু আমরা দেই নেই আমরা যদি দিতাম কথার কথা মনে করেন বি এর ভ্যালু আমরা দিলাম এখানে থার্টি আমরা যদি এখানে সেভ করতাম দেখবো যে আমরা পঞ্চাশের পর একটা থার্টি পাবো এই যে দেখেন থার্টি আমরা পাইছি তো আমরা বি এর ভ্যালু দেই নেই যেহেতু বি এর ভ্যালু দেই নেই তার মানে বি এর ভ্যালু আমাদের কি পাবে কোনো ভ্যালু না দিলে পায় আনডিফাইন্ড এই যে দেখেন আনডিফাইন্ড পাইছে তাহলে সিও আনডিফাইন্ড ডিও আনডিফাইন্ড ইও আনডিফাইন্ড তো এইটা তো আমরা চাইনি আমরা চাইছি যে আমাদের এই অ্যারের যতগুলো ভ্যালু আছে এগুলো যোগ করো তুমি তো এটা আমরা করতে পারি এই স্প্রেড অপার ডট 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 সেভ দেব তারপরে এখানে রিলোড দেবো আমরা পুরোটার একটা ডেফিনেশন পাই যাব একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে এই হইতেছে ব্যাপার যেমন একই প্রসেসটা কাজ করবে হলে আমাদের যে এই ম্যাথ ডট মিন আছে এখানে কি করে আপনি যতগুলো নাম্বার দেবেন তার ভিতরে সবচেয়ে মিনিমাম নাম্বারটা সে খুঁজে বের করবে আমরা যদি জাস্ট নাম দেই তাহলে আমাদের এখানে কি দেখাবেন এন এ এন নট এ নাম্বার তাই তো এই পুরো অ্যারেটা যদি আমি ওরে দিয়ে দেই এটা কি ও কার সাথে কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করার কিছু নেই এটা তো নাম্বার না অ্যারেটা পুরোটা
ठीक এরপরে যেটা আছে আমাদের সেটা হলো আমাদের অ্যারে লিটারেলস যেটা অ্যারে লিটারেলস আমরা কিভাবে এটা কাজ করতে পারি সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তো আমরা সিনট্যাক্স যদি প্রথমে দেখি এখানে আমাদের একটা অ্যারে ওয়ান আছে আমরা চাইতেছি আমরা আরেকটা অ্যারে বানাবো অ্যারে টু নামে সেখানে আমাদের এই অ্যারে ওয়ানের সব উপাদানগুলোও থাকবে আবার আমাদের এই যে যে নতুন উপাদানগুলো আমরা অ্যাড করবো সেটাও থাকবে আমরা আগের উপাদানগুলো নিয়ে আসতে পারি কপি করে আনতে পারি জাস্ট এই ডট 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 দিয়ে অ্যারের নামটা দিয়ে তাহলে সে পুরো ভ্যালুটা কপি করে নিয়ে আসবে এটার আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি আচ্ছা এখানে আমাদের দুইটা অ্যারে আছে একটা মনে করেন নেম সাকিব তামিম মুশফিক এবং তাদের রোল একজন হলো অলরাউন্ডার একজন ব্যাটসম্যান এবং একজন হলো কিপার মুশফিক নিজে একজন গ্রেট ব্যাটসম্যান আমার অন্যতম প্রিয় ব্যাটসম্যান তারপরে আমি আপাতত এখানে তাকে একটু কিপার লিখছি তো আমরা চাইতেছি আমরা একটা নতুন অ্যারে বানাবো যেই অ্যারেতে আমাদের আগের উপাদানগুলো থাকবে তো আমরা কি বানাইতে পারি মনে করেন আমরা এটার নাম দিলাম হলো টিম টিম ইকুয়াল টু আমি দিলাম আমাদের ফার্স্ট এলিমেন্ট মনে করেন আমি দিলাম নেম সেকেন্ড এলিমেন্ট আমি দিলাম হলো রোল আমি কিন্তু চাইতেছিলাম এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আলাদা 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 করে আমার আসবে আমাদের এখানে কি আসে সেটা দেখি আপনি যদি এখানে লক করেন টিমকে আপনি একটু রিলোড করেন দেখেন কি পাবেন আপনি দুটা আলাদা অ্যারে পাবেন এই অ্যারেটা যদি আপনি একটু এক্সপ্যান্ড করেন প্রথম ইন্ডেক্সে আপনি পাবেন সাকিব তামিম এদের নাম সেকেন্ড অ্যারেটা আপনি পাবেন হইলো তাদের রোল তার মানে আমরা কি পাইতেছি মূলত একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে পাইতেছি অ্যারের ভিতরে অ্যারে বাট আমি তো অ্যারের ভিতরে অ্যারে চাইনি আমি চাইছি যে একটা সলিড ভ্যালু তো তখন আমি কি করতে পারি তখন আমি এই নেমের আগে তিনটা ডট তিনটা ডট দেওয়া বলতে আমি বুঝাইতেছি যে তোমাকে আমি আর অ্যাজ এ অ্যারে হিসাবে চাইতেছি না তোমার প্রত্যেকটা উপাদান আমাকে দিয়ে দাও আবার রোল আপনি যদি এটাকে সেভ করেন আমরা এখানে আমি যদি এখন দেখি এখন দেখেন সাকিব তামিম মুশফিক অলরাউন্ডার ব্যাটসম্যান কি পারে এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে আসতেছে এখানে কিন্তু এটা খুবই ম্যাটার করে রোল এখানে আপনি ফার্স্টে দিলেন আর নেমটা পরে দিলেন অর্ডার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে ফাইন আপনি চাইলে এখানে পরে দিয়ে আপনার বাকি উপাদানগুলো আপনি চাইলে এখানে অ্যাড করতে পারেন সেটাও সমস্যা না এভাবে আস্তে আস্তে অ্যাড করা যায় যদি আপনি এই এইখানে আপনার টিমটা ধরেন রাখলেন এইখানে আপনি ধরেন টিমটা দিলেন এখানে আপনি এটা দিলেন এখন যদি দেখেন সেম রেজাল্ট একটার ভিতরে সবগুলো কিন্তু আমাদের এখানে দেখাইতেছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা অ্যারে ক্রিয়েট হয়েছে টিম নামে আমি চাইলে এখানে আরও অ্যাডও করতে পারবো কিভাবে অ্যাড করতে পারবো ধরেন আমি এখানে অ্যাড করলাম মাশরাফি বলার এটা যদি আমি সেভ করি এখন আমি ধরেন টিমটা লক করলে কি হবে আমরা দেখবো যে নতুন একটা অ্যাড হয়ে গেছে মাশরাফি বলার বাট আমি যদি আগের গুলা লক করতে চাই নেমও লক করলাম রোলও লক করলাম এখন যদি আমি দেখি দেখেন আমাদের কিন্তু এগুলো চেঞ্জ হয় নাই আগের গুলো সেম রয়ে গেছে আমি নতুন আরেকটা বানাই ফেলতে পারতেছি যে এখানে আমাদের এই এলিমেন্ট গুলা রয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা অ্যারের ভিতরে এই স্প্রেড যে অপারেটরটা আছে সেটা দিয়ে এটা অ্যাক্সেস করতে পারি এবং এটা চাইলে আপনি টেকনিক্যালি একটা স্ট্রিং যেটা আছে সেই স্ট্রিংকেও আপনি চাইলে অ্যারেতে কনভার্ট করতে পারবেন কিরকম তো মনে করেন আমরা এইটা কমেন্ট আউট করি আমরা একটা স্ট্রিং লেট এস টি আর ইকুয়াল টু আমরা দিলাম হ্যালো আমরা চাচ্ছি এই হ্যালোর ভিতরে যতগুলা অ্যালফাবেট আছে সবগুলো আলাদা 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 করে একটা অ্যারের আমার উপাদান কারণ আপনি যদি এটা ন্যাচারালি লক করেন তখন দেখেন তো কি দেখাবে সিম্পলি হ্যালো দেখাবে বাট আমি চাইতেছি এই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ওয়ার্ড দিয়ে একটা করে অ্যারে ক্রিয়েট হয়ে যাক খুব সহজেই সেটা কিভাবে হবে আমাদের আমরা ধরেন নিলাম লেট নিউ এস টি আর ইকুয়াল টু আমরা এখানে একটা অ্যারের সাইন দিলাম সরি আমাদের অ্যারের সাইনটা দিলাম তারপর ডট 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 এস টি আর এটা দিলাম এখন যদি আমরা এটা সেভ করি এখন আমরা যদি এই নিউ এস টি আর এটাকে আমরা লক করতে চাই দেখেন কি দেখায় আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা এইচ একটা ই একটা এল একটা এল একটা ও একটা এরকম আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটাকে আমরা 
একটা নতুন অ্যারে পাইলাম তার মানে আমরা কি করতে পারলাম আমরা চাইলে এই স্ট্রিং এর প্রত্যেকটা উপাদানও ভাগ করে বা স্প্রেড করে কেটে কেটে একটা মাংস টুকরা টুকরা করে ফেলতেছেন এটা হলো স্প্রেড করা ঠিক আছে এরকম স্প্রেড করে ফেলছেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কে सेम উপরে আপনি এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে স্প্রেড করে ফেলছেন কেটে 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 ভাগ করে দিছেন এই হইতেছে স্প্রেড এর কাজ যেটা আমরা এখানে স্প্রেড অপারেটরে অ্যারে লিটারেলস আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে ফাইনালি আসতেছে হলো আমাদের অবজেক্ট লিটারেলস অবজেক্ট লিটারেলস আমরা কিভাবে কাজে লাগাইতে পারি তো মনে করেন এখানে আমাদের একটা অবজেক্ট আছে সেটা এই দুইটা অবজেক্ট আছে আমাদের একটা হলো অবজেক্ট ওয়ান একটা হলো অবজেক্ট টু তো এখানে আমাদের এক্সাম্পল আমি পুরো এক্সাম্পলটা একদম এম ডিএন থেকে নিয়ে আসছি ডিরেক্ট তো আপনি যদি কোনো একটা অবজেক্টকে ক্লোন করতে চান ডিরেক্ট এই ডট 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 দিয়ে ও বিজে দিলেই সেই অবজেক্টটা ক্লোন হয়ে যাবে আবার যদি আপনি দুটোকে মার্চ করতে চান মানে এক করতে চান তখন এভাবে আসবে এটা একটু আমরা কোডে দেখি তাহলে আমরা আরও ক্লিয়ার হইতে পারবো এটা সম্পর্কে ওকে অবজেক্টের ক্ষেত্রে দেখেন যে আমরা এখানে দুটো অবজেক্ট নিয়েছি একটা হলো প্রোডাক্ট নামে প্রোডাক্টের ভিতরে আছে আমাদের নেম প্রাইস এবং আমাদের একটা প্লেস আছে সেখানে হলো সব নেম অ্যাড্রেস তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা ধরেন চাইতেছি যে এই দুইটা মিলে একটা আমাদের অবজেক্টে পরিণত হোক দুইটা মিলে একটা অবজেক্ট আমরা কেমনে পরিণত করতে পারি সেটা যদি আমরা একটু দেখি আপনি একটা নাম নেন আপনি মনে করেন নাম দিলেন যে ওভারঅল আপনি এটাকে কি নাম দিতে পারেন মনে করতে পারেন স্টোর নাম দিয়ে আমরা পাতত এই স্টোরের ভিতরে আমরা চাচ্ছি দুইটা ভ্যালুই যদি আমাদের যেন থাকে আমি যদি সিম্পলি প্রোডাক্ট লিখি আমি যদি তারপর একটা কমা দিয়ে প্লেস লিখি এটা যদি আমি সেভ করি করার পরে যদি আমি লক করতে চাই স্টোরকে আমি দেখি তো আমার রেজাল্টটা কি দেখায় দেখেন আমাদের কিন্তু এইভাবে আসলো দুইটা আলাদা আলাদা অবজেক্ট আসলো আমরা তো দুইটা আলাদা অবজেক্ট চাই নি আমরা চাইছি হইলো যে আমাদের জানি এই দুইটা মিলে একটা অবজেক্টে কনভার্ট হয় তো আমরা তখন কি করতে পারি আমরা দেখেন এই প্রোডাক্টের আগে ডট 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 দিলে আমরা বলতেছি যে না এখন তুমি আর অবজেক্ট আইনও না পুরো ভ্যালুটা নিয়ে আসো ডট 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 দিয়ে যদি আমরা এখানে সেভ করি এখন যদি আমরা রিলোড করি দেখেন আমরা কিন্তু একটা অবজেক্ট পাবো যেখানে আমাদের কি দেখাইতেছে অ্যাড্রেস নেম প্রাইস সব নেম মানে চার এই আমাদের যে চারটা আমাদের ছিল কি ভ্যালু পেয়ার সবগুলো মিলে একটাতে সে কনভার্ট হইতেছে এখন একটা মজার ব্যাপার বলি ধরেন সাম হাউ এখানে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন তো প্রথমটার নেম ছিল কি প্রথমটার নেম ছিল কিন্তু ল্যাপটপ এই সব নেমটাকে যদি আমি জাস্ট চেঞ্জ করে নেম করে দেই তার মানে কিন্তু এখন আমাদের একটু কনফ্লিক্ট হয়ে গেল দুইটারই আমাদের কি সেম হয়ে গেছে বাট ভ্যালু আলাদা কি সেম হয়ে গেলে সে কোনটা নিবে দেখেন আমরা যদি এখানে রিলোড করি আমরা পাবো এখন আমাদের র্যান্ডম ল্যাপটপ শপ প্রাইস আর অ্যাড্রেস তার মানে আমাদের ল্যাপটপটা কিন্তু আর নাই কেন ল্যাপটপটা নাই আপনি যখন প্রথম প্রোডাক্টটা ডাকলেন প্রোডাক্টটাকে কল করলেন সে করলো কি এই নেমটাকে সে একটা ভ্যালু হিসেবে নিল নেম কিটার ভ্যালুটা সে সেট করলো হলো ল্যাপটপ বাট যখন প্লেসটা আবার কল করলেন দেখেন আমাদের সিনট্যাক্স পার্সার বলে একটা ব্যাপার আছে জাভাস্ক্রিপ্ট পুরোটা যখন সিনট্যাক্স পার্সার বা এই জাতীয় জিনিসগুলো আমার ভিডিও সামনে ইনশাল্লাহ আসবে জাভাস্ক্রিপ্ট যেটা করতেছে লেক্সিক্যালি বা একটা কোডে কোডগুলো কোন অর্ডারে লেখা হয়েছে সেটিকে লেক্সিক্যাল অর্ডার বলা হয় এখানে আমরা দেখতে পারতেছি প্লেসটা আছে পরে প্লেসে নেমের ভ্যালু সেট করলো নতুন করে কি এইটা তার মানে ও ফাইনাল ভ্যালু হিসেবে ওর পরে যেহেতু এইটা করছে এটার প্রেসিডেন্স সে গুরুত্বটা সে বেশি দিতেছে এই কারণে সে নেমের ভ্যালুটা সেট করে দিল এই জিনিসটা ঠিক আছে অল রাইট তো এই হলো ব্যাপারটা করতেছে আমি তাহলে এখানে করলাম কি এই সবগুলোকে মার্চ করে আমি নতুন আর একটা অবজেক্ট এখানে নিতে পারলাম যেটা আমি এমনিতে পারতাম না আমাকে স্প্রেড অপারেটর সেই স্বাধীনতাটা দিল এই হইতেছে ব্যাপার তো এই ছিল আমাদের স্প্রেড অপারেটর বা ট্রিপল ডট অপারেটর সম্পর্কে আজকের আলোচনা আপনারা যদি বুঝে থাকেন তাহলে জানাবেন আর কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা হলো আমাকে জানাবেন আমাদের নেক্সট ক্লাসটা খুবই মজার এবং ইন্টারেস্টিং হবে কেন মজার এবং ইন্টারেস্টিং বললাম এটা হলো আইরনি হিসাবে বললাম আসলে খুবই প্যাথেটিক হইতে যাইতেছে কারণ ওইটা হবে হলো আপনার এই যে ভ্যালু টাইপস আমরা পড়ছি একটা আমরা পড়ছি হলো রেফারেন্স টাইপ একটা পড়ছি হলো ভ্যালু টাইপস রেফারেন্স টাইপটা কি এটা কোথায় কাজে লাগে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা হলো নেক্সট ক্লাসটা আলোচনা করবো এটা নিয়ে আমার নিজের বেশ পড়াশোনা করতে হয়েছে আই হোপ আপনারাও ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়েই দেখবেন আজকে এই স্প্রেড অপারেটরগুলোই আপনারা প্র্যাকটিস করেন আপনার ফিডব্যাক আমাকে জানান তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনি ওই জিনিসটা বুঝতে পারছেন কিনা বা আপনার কোনো প্রশ্ন রয়েছে কিনা ঠিক আছে আর আমি তারপরে এম ডি এনের ডকুমেন্ট এখানে অ্যাটাচ করে দেবো আপনারা ওইটা একটু পড়ে নেবেন তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে